হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গো জিআইতে বন্ধুরা আজকে আমরা একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের প্রথম অধ্যায় ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক থেকে নির্ণায়ক সংক্রান্ত কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব তাহলে চলো দেরি না করে আমরা শুরু করে দেই আমাদের আজকের এপিসোডটি বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে এটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ আমাদের এখানে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে এই নির্ণায়কটির মান এটা আমরা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সব সময় বাম পক্ষ ধরে প্রমাণ করে ডান পক্ষের দিকে আগাতে থাকব তাহলে আমাদের এই বাম পক্ষটি হচ্ছে এক্স এক্স স্কোয়ার এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই কিউব মাইনাস ওয়ান জেড জেড স্কোয়ার জেড কিউব মাইনাস ওয়ান আমাদের এই নির্ণয়কের তিন নং শাড়িতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি উপাদান বিয়োগ আকারে আছে তাহলে আমরা জানি নির্ণয়কের ধর্ম অনুযায়ী আমরা এটিকে আলাদা করে এভাবে লিখতে পারি এক্স এক্স স্কোয়ার এক্স কিউ ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই কিউ জেড জেড স্কোয়ার জেড কিউ মাইনাস যেহেতু তৃতীয় শাড়িতে আমার এক বিয়োগ আছে তাই এক্স এক্স স্কোয়ার ওয়ান ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার ওয়ান জেড জেড স্কোয়ার ওয়ান আমরা এই নির্ণয়কটিকে দুটি নির্ণয়কের বিয়োগ ফল আকারে প্রকাশ করলাম এতে আমাদের মূল নির্ণয়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না কারণ এটা নির্ণয়কের একটি স্বীকার্য আমরা এখন এই প্রথম নির্ণয়কের প্রথম কলাম থেকে একটি করে এক্স কমন নেই দ্বিতীয় কলাম থেকে একটি ওয়াই এবং তৃতীয় কলাম থেকে একটি জেড কমন নেই যেমন একটা এক্স কমন একটা ওয়াই কমন একটা জেড কমন কমন নেওয়ার পর আমাদের কাছে যেটি থাকছে প্রথম কলামে থাকছে ওয়ান এখানে থাকছে হচ্ছে এক্স এক্স স্কোয়ার এখানে ওয়ান ওয়াই কমন নিলে একটা ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার জেড কমন নিলে এখানে ওয়ান জেড বন্ধুরা আমরা জানি যে আমরা যদি কোনো নির্ণয়কে শাড়ি বা কলাম পরস্পর পরিবর্তন করি তাহলে আমাদের নির্ণয়কের মান পরিবর্তন হয় না শুধু চিহ্ন পরিবর্তন হয় এখন আমরা যদি এই নির্ণয়কের তৃতীয় কলাম ও প্রথম কলাম পরস্পর ইন্টারচেঞ্জ করি মানে হচ্ছে প্রথম শাড়ি মানে আমার এক্স ওয়াই জেড নিচে চলে আসবে এবং ওয়ান উপরে চলে যাবে তাহলে আমাদের নির্ণয়কের মানটা ঋণাত্মক হয়ে যাবে তাহলে এই ঋণাত্মক আর আগের ঋণাত্মকে প্লাস আমার এই নিচেরটা উপরে চলে যাবে ওয়ান 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 এটা এটাই থাকছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার আর উপরের শাড়িটা নিচে চলে আসছে এটি যা আছে তাই ওয়ান এক্স এক্স স্কোয়ার ওয়ান ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার ওয়ান জেড জেড স্কোয়ার এখন বন্ধুরা আমরা এবারে এই দ্বিতীয় শাড়ি আর তৃতীয় শাড়িকে পরস্পর ইন্টারচেঞ্জ করব তাহলে আবার আমাদের চিহ্নটা ঋণাত্মক হয়ে যাবে তাহলে প্লাস আর মাইনাস হবে মাইনাস আমাদের নতুন নির্ণয়কটিতে দাঁড়াবে ওয়ান এক্স এক্স স্কোয়ার ওয়ান ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার ওয়ান জেড জেড স্কোয়ার তাহলে বন্ধুরা উভয় ক্ষেত্রে আমাদের এই নির্ণয়কটি কমন যাচ্ছে তাহলে কমন গেলে আমার এই পাশে শুধু থাকছে এক্স ওয়াই জেড এবং এই পাশে থাকছে মাইনাস ওয়ান কিন্তু আমাদের এই নির্ণয়
এখন আমরা যদি শুধু এই নির্ণয়কটির মান বের করতে পারি তাহলে আমাদের প্রমাণ অনেকটা হয়ে যাবে তাহলে এটা আমাদের ছিল লেফট হ্যান্ড সাইড আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডটি দাঁড়ালো এটি এটিকে আমরা যদি এক নং সমীকরণ দিই এবং আমরা আলাদাভাবে এই নির্ণয়কটির মান বের করার চেষ্টা করি তাহলে ওয়ান এক্স এক্স স্কোয়ার ওয়ান ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার ওয়ান জেড জেড স্কোয়ার আমরা নির্ণয়কের মান বের করার জন্য আমরা কি করি আমরা রো বা কলাম যোগ করে আমরা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স থেকে ক্রম কমিয়ে আনার চেষ্টা করি তাহলে আমরা যদি প্রথম কলাম আর দ্বিতীয় কলাম পরস্পর বিয়োগ করি করে হচ্ছে আমরা যদি পাই তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে জিরো এক্স থেকে ওয়াই বিয়োগ করলে এক্স মাইনাস ওয়াই এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার দ্বিতীয় কলাম থেকে তৃতীয় কলাম বিয়োগ করলে ওয়ান ওয়ানে জিরো এখানে ওয়াই মাইনাস জেড এখানে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার আর তৃতীয় কলামে আমরা কোনো কাজ করিনি তাহলে তৃতীয় কলাম তৃতীয় কলামের মতোই থাকছে এবং এখানে আমরা যে অপারেশনগুলো চালু করলাম বা সেটি হচ্ছে আমাদের সি ওয়ান কলামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো সি ওয়ান নতুন কলামটি ছিল সি ওয়ান মাইনাস সি টু এবং সি টু কলামটিও সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটি হয়েছে সি টু মাইনাস সি থ্রি এর মানের সমান এবার আমাদের নির্ণয় একটি ছোট হয়ে এসেছে আমরা যদি নির্ণয় একটি মান ইয়া করতে চাই তাহলে আমাদের এই শূন্যগুলো ধরে কাজ করা লাগবে না আমরা শুধু ওয়ান ধরে এই এতটুকু এর মান যদি বের করতে পারি তাহলে আমাদের এই নির্ণয়কের মান বের হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এখানে আলটিমেটলি থাকছে ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস জেড এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার তাহলে আমাদের গুণ করতে হবে এই বরাবর গুণ করে বিয়োগ করতে হবে এই বরাবর গুণ তাহলে x মাইনাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার বিয়োগ ওয়াই মাইনাস জেড ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বন্ধুরা আমরা দুই পাশ থেকেই x মাইনাস ওয়াই এবং y মাইনাস জেড কমন নিতে পারি যদি আমরা কমন নেই প্রথমটা থেকে এক্স মাইনাস ওয়াই তো চলে যাচ্ছে ওয়াই মাইনাস জেড কমন নেই আমি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ারকে লিখতে পারি ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু ওয়াই মাইনাস জেড তার মানে আমার এখানে শুধু বাকি থাকে একটা ওয়াই প্লাস জেড এবং এই পাশ থেকে যদি আমি কমন নেই তাহলে ওয়াই মাইনাস জেড কমন নিয়ে নিচ্ছি এক্স মাইনাস ওয়াই যদি এখান থেকে কমন নেই তাহলে এই পাশে থাকে আমার শুধু এক্স প্লাস ওয়াই এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের এই নির্ণয় একটি মান আসছে এক্স মাইনাস ওয়াই y মাইনাস জেড এবং জেড মাইনাস এক্স এবার নির্ণয়কটির এই মানটি আমরা এই এক নং সমীকরণে বসাই যদি বসাই থেকে আমরা হচ্ছে এখানে মান বসিয়ে বসিয়ে আমরা তাহলে কি পাই এক্স ওয়াই জেড মাইনাস ওয়ান কিন্তু আমার মানটি ছিল এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়াই মাইনাস জেড জেড মাইনাস এক্স বন্ধুরা যেটি ছিল আমার প্রমাণের রাইট হ্যান্ড সাইড তার মানে এটা সমান সমান আমি লিখতে পারি রাইট হ্যান্ড সাইড তার মানে আমার লেফট হ্যান্ড সাইডের মান রাইট হ্যান্ড সাইডের মানের সমান তার মানে আমাদের যে জিনিসটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল সেটি আমরা প্রমাণ করতে আশা করি বন্ধুরা তোমরা আমাদের এই নির্ণয়কের সমাধানটি আমরা কিভাবে করলাম তা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে আইটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ এখানেও আমাদের প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে এই নির্ণয় একটির মান হচ্ছে এটি তাহলে আমরা বামপক্ষ ধরে আমাদের প্রমাণে আগাতে থাকব আমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে আমরা দেখি এখান থেকে আমাদের কোনো কিছু কমন যায় কিনা না আমাদের শাড়ি বরাবর বা কলম বরাবর বা শাড়ি বরাবর কোনো উপাদান আমাদের কমন যাচ্ছে না তাহলে আমরা একটা কাজ করি আমরা প্রথম এই কলামটিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করি এবং এমনভাবে পরিবর্তন করব যেন আমার এই প্রথম কলামটির মান নতুন মান আমার প্রতিটি কলামের যোগফল হয় মানে সি ওয়ান প্রাইম হবে আমার সি ওয়ান প্লাস সি টু প্লাস সি থ্রি এর মানের সমান তাহলে এটা যদি করি তাহলে আমার এই কলাম 
এই কলাম এই কলাম যোগ হচ্ছে তাহলে এখানে এ ছিল একটা একটা এ নতুন যোগ হচ্ছে তাহলে হচ্ছে গিয়ে দুটো এ হচ্ছে তাহলে এটা আস্তে আস্তে হচ্ছে গিয়ে টু এ প্লাস বি প্লাস সি এই পাশেও সেম কাজটি হচ্ছে আমার টু এ প্লাস বি প্লাস সি নিচেও টু অফ এ প্লাস বি প্লাস সি আমাদের বাকি কলামে আমরা কোনো কাজ করিনি সো ওগুলি আমাদের এরকমই থাকছে বি প্লাস সি প্লাস টু এ এ বি বি সি প্লাস এ প্লাস টু বি তাহলে আমরা এখানে এই অপারেশনটি চালালাম এবার দেখো বন্ধুরা আমরা প্রথম কলামে টু এ প্লাস বি প্লাস সি এটি কমন নিতে পারছি তাহলে আমরা একটি টু এ প্লাস বি প্লাস সি যদি কমন নেই প্রথম কলাম থেকে তাহলে আমাদের নির্ণয় একটি পরিবর্তন হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখানে ওয়ান 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 এখানে এ বি প্লাস সি প্লাস টু এ এ এখানে বি বি সি প্লাস এ প্লাস টু বি আমাদের এরপর নির্ণয়কে মান নির্ণয় করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের যে কোনো দুটি শাড়ি বা কলামের যে কোনো দুটি উপাদানকে শূন্য করতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এক থেকে এক বিয়োগ করি এবং এই এক থেকে এক বিয়োগ করি তাহলে আমাদের খুব সহজে শূন্য হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা এখানে যে অপারেশনটি ফেলব সেটি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের রো তাহলে রো ওয়ান থেকে আমি রো টু বিয়োগ করব তার মানে আমার নতুন রো ওয়ান হবে রো ওয়ান থেকে রো টু এর বিয়োগ ফলের সমান তাহলে এখান থেকে এখানে যদি বিয়োগ করি তাহলে এটা শূন্য এখান থেকে এটাকে যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে আমার আসবে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস বি মাইনাস সি আর একটা পজিটিভ এ থাকে তাহলে এ মাইনাস বি মাইনাস সি এবং বি থেকে যদি বি বিয়োগ করি তাহলে আমাদের থাকছে হচ্ছে শূন্য এবং আমরা সেম কাজটি দুই নাম্বার রোয়ের জন্য করব তার মানে রো টু প্রাইম হবে আমার রো টু মাইনাস রো থ্রি তাহলে আমি রো টু থেকে রো থ্রি বিয়োগ করব ওয়ান ওয়ানে বিয়োগ করলে আমার হচ্ছে শূন্য এটা থেকে যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে আমাদের একটা এ বাদ যায় তাহলে এখানে থাকছে হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি এটা থেকে এটা যদি বাদ দেই তাহলে আমার এখানে থাকছে হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস হচ্ছে সি এবং আমরা তিন নাম্বার ওতে কোনো কাজ করিনি তাহলে এ সি প্লাস এ প্লাস টু বি আমরা এখানে এই অপারেশন দুটো পরিচালনা করেছি তাহলে বন্ধুরা আমাদের এই ম্যাট্রিক্সের মানটি তাহলে দাঁড়াচ্ছে টু ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি আমরা যেহেতু আমাদের শূন্য বানানোর কাজটি আমরা পেয়ে গেছি তার মানে এখন এই ম্যাট্রিক্সটির মানটা আমরা ধরে নিতে পারি যে এতটুকু হচ্ছে আমাদের এই নির্ণয় ম্যাট্রিক্সের মান তাহলে এটিকে লেখা যায় আমরা ওয়ান নিব হচ্ছে এখান থেকে আমরা হচ্ছে এ মাইনাস বি মাইনাস সি এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি এখানে একটা শূন্য এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি কিন্তু বন্ধুরা এখানে এ থেকে যদি আমি মাইনাস টু এ করি তাহলে আমাদের এখানে একটি মাইনাস হবে মাইনাস এ মাইনাস বি মাইনাস সি তাহলে মাইনাস এ মাইনাস বি মাইনাস সি প্লাস বি প্লাস সি আর এখানে গুণ ফলটা হবে এটার গুণ এটা বিয়োগ হচ্ছে এটা তাহলে উপরে এখানে থাকছে হচ্ছে মাইনাস এ মাইনাস বি মাইনাস সি গুণ এ প্লাস বি প্লাস সি বিয়োগ এটার সাথে এটা গুণ করলে শূন্য আমরা যদি এখানে একটা মাইনাস কমন নিতে পারি তাহলে আমরা এখানে থাকছে হচ্ছে গিয়ে 
ए प्लस बी प्लस सी एटार साथ गुणफल है ए प्लस बी प्लस सी तेल माइनसटा बहरे चले आसारे टोटल निर्णायक मानटी है ए प्लस बी प्लस सी ए होल क्यूब एक बार एक चेक करी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी बी थे जो से बद दी बी थे ये बद दीब तर मान हे एखे एक भूल हो जो बी थे जो ये बद दी तेने माइनस आस माइनस अफ एट कारण माइनस सी आस माइनस ए आस माइनस टू बी प्लस बी हे माइनस बी कारण एखे हमारे माइनस छो माइनस माइनस एक प्लस हो जाए तो हमें यार थकना जेटाई हमारे निर्णय डान पक्ष तर मैं वाम पक्ष मान एवं डान पक्षर मान समान तेरा बोलते जिन प्रमाण करते बला से प्रमाण करते आशा करी बंधुरा तुम्हारा निर्णयक समाधान बुझते पे छो बंधुरा आशा करी तुम्हारा आजकल एपिसोडी बुझते पे छो परवर्ती एपिसोडे तुम्हारे सामने नतून किस नहीं उपस्थित हब तुम्हारा भलो थेको सुस्थ थेको अवश्य गोजी एटर साथ ही थेको